クルテイクの提供でお送りしました。Hello， 大家好，欢迎来到国际匹克球学院的频道。在我右手边是 a d d i 教练，左手边是 Smile 教练，我是主持人 h a p p y 对，我们今天要跟大家讲解匹克球的历史。一九六五年，啊，那时候一个众议员叫 Joe Richard， 然后他还跟他的一个朋友商人 Bill， 然后他们就开始想说，后面有个羽球场，他们就想要找整套的羽球用具去打羽球。可是我也找不到，那他找东找西找，找到乒乓球拍，还有有洞的塑胶球，那个羽球的网子，那他们网子加上去，那时候价是六十英寸。可是后来他们发现那个球弹跳还不错，他们后来就把它降到三十六英寸，然后之后就大概是九一点四公分。那是不是跟网球长？它比它比网球长还要低一点点，但低那个网子一格。他们就在羽球场那边打网球。其实他们两个创这个游戏宗旨，他们一开始的初心是在可以全家人一起打球的运动。他一直到现在哦，他的年龄层那么广，也是因为他一开始他他在设计这个游戏的时候，他是这样设计。第三个创始人叫巴尼的一个邻居，他是谁的邻居啊？他是就是那个乔先生，那个众议员。然后他们三个都是制定这个规则。所以他们是从五十六年前，他们就开始定这个规则。那如果说要讲到这三个人的话，其实就是三个人都不在。他们都过世。都过世。众议员乔先生他活到七十二岁，打了三十二年平和球，做了几年州长，比较累。就<笑>就。就<笑>啊，三个比较有钱。嗯、有一点养生，他打了四十一年的匹克球，活了八十三岁。最年长就是活最久是那个邻居，那那邻居他活了九十三岁，打了五十四年的匹克球。他在匹克球活的年龄都很长。对，他在二零一九年就是前年去世了。他们是在安布里治岛，就是在西雅图，国议员他西雅图对面一个岛，他们家在那边。哎、嗯啊，所以他们一开始。三个人创创这个游戏之后，一开始打的，就是其实是在那个岛上的居民、嗯，你会看到他们就开始用网子啊，然后旁边有那个小蜜蜂，嗯，然后就开始在那边又打球，又卖东西，又吃饭，聚、嗯、餐这样子，他们是这样起来的。那一九六五年发明了之后，他两年后。两年后，他终于弄了一块匹克球的正式球场。两年后也太晚了。对，官方数字是显示啊，目前从五十六年前推推到现在，已经有八千五百个场地，或者是俱乐部可以打球的俱乐部，它每年都会波动。前年二零一九年曾经到一万个，那有可能他后来又中整到一个大的，所以它的波动现在是八千五左右。然后每个月有增加一百一十个哦，很多啊、欸。所以他现在是倍数在成长哦。他们大部分是社区中心啊，嗯、体育课啊，学校体育课，要、啊、不然就是基督教会里面的青年设施、嗯，或者是退休社区。用这个球场附近的居民特别长寿、嗯、哦，他们很长寿。那长寿，然后又健康，会降低医疗成本。嗯，在医疗成本跟盖球场这两个比较之下，他们发现。盖球场的钱根本就很少，医疗成本反而是很重的社会的一个支出成本，所以在美国嘛，他们现在拼命的盖这种球场。那再来就讲到了球拍，那球拍一开始他们就是用桌球拍，嗯，那后来他们觉得桌球拍太小了，那个乒乓那个他们的一个塑胶球很大颗，他们就用。重型的木纸板，然后就去裁裁一个大型的足球拍，所以我们在官方网站上会看到第一把牌子，嗯，现在还在那个皮克球的博物馆里面，还有皮克球博物馆，对，有有有。然后他们在一九六年弄了第一把球拍之后，他终于在一九八四年就有一个波音公司的一个一个这个它里面的一个。哇！哈哈哈哈哈！在一九八四年，啊，他有一个波音公司的工程师，名字叫阿伦。阿伦
阿伦，阿伦，阿伦，阿发音有点奇怪。阿伦头，阿伦发，因为他在波音公司上班，那都是飞行飞航的一个很先进的一个器材。那他就用那个飞机里面，玻璃纤维，轻，然后硬，哎，他这个玻璃纤维去做的一个球拍，然后他创了一个公司。在一九八四年的时候，对，一九八四年的时候，弄一个公司做那个碳纤维的牌子，它有玻璃纤维、石墨，然后把它弄成蜂巢的结构，就跟飞机一样、嗯。其实它那一套一直用到现在的那纤维牌都是一样。其实它发明的东西到现在还是在用。它那时候成立公司，它有卖掉，它有卖掉，它有卖掉，可是它公司现在还在，要、嗯、一直到二零二一年的今天，碳纤维牌。还是有用，他那时候的构想、构思。球其实就是那个国会议员，他家后来他是先发明的这个游戏，两年后他养了一只狗，那只狗就是卡美国的可卡犬，可卡犬，可卡犬，可卡犬，他可卡犬呢，他就叫 Picos， 呃 ，Picos，Picos， 对，然后。每次那只狗都会追着那个球跑，如果球打飞了，它就去追，然后 pick up ball， pick up ball 这样子，看到球在滚，它就会开始追。嗯，所以那时候他们居民想，哎、欸， pick up ball， pick up， 每次就叫那只 pick up 追球，然后就啊，那就叫 pick up ball 怎么样？然、哦、后 OK， 所以那时候有名字是这样来的。哦、OK， 好，谢谢两位教练的讲解。反正我们如果有任何资讯的更新或者是公告，我们都会放在我们的国际匹克球学院的粉砖，呃，粉砖在这个下面，哎，在这个下面，请大家再去呃按个赞，然后追踪我们的讯息哦。我们下次见，拜拜。拜拜。Good take 的 take day， 我苦力しました。那个这一段要整个直接剪下去，还是你要重讲？<笑><笑>你的科比斯。